ఉద్దేశంలో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటి ఒకప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టూ థౌజండ్ టూలో నా ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా ఉండే అంటే సండే రాగానే అప్పుడు ఎవరికి జాబ్స్ ఉండేవి కాదు స్టూడెంట్స్ ఉండే కొంతమంది చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేస్తుండే అప్పుడు నేను ఒక చిన్న షాప్లో జాబ్ చేస్తుండే సండే వస్తుంది అనగానే అరే సండే రోజు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సినిమాకు పోవాలి నీ దగ్గర ఎన్ని పైసలు నీ దగ్గర ఎన్ని పైసలు జమ వేసుకుంటుండే వెళ్ళిపోతుండే సినిమాకు ఇంటర్ వెళ్ళా కలిసి తింటుండే అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మన దావత్ ఉంటే అరే ఈ దావత్కి వెళ్ళాలి రా ఎట్లా రా ఏ బట్టలు తెచ్చుకున్నా అట్లా ప్లానింగ్స్ ఉంటుండే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఫ్రెండ్షిప్ తాగడానికి ఫ్రెండ్షిప్ వస్తున్నారు గొడవ అయితే ఫ్రెండ్స్ రారు ఇంకోటి ఒక ఫ్రెండ్కి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే వాని గురించి చెడుగా చెప్పి ఆమెని వీడు వీ ఇన్సైడ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకునే టైప్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు అరే నీకు ఏమైనా అయితే నేను వస్తారా మా మాకు ఒక ఫోన్ కొట్టరు అంటారు ఫోన్ కొట్టినప్పుడు నేను ఆడున్నా ఈడున్నా జ్వరం ఉంది ఫోన్ చేద్దా ఛార్జింగ్ లేదు స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది ఏది ఎంత ఎక్సట్రా ఎక్సట్రా స్టోరీ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకటే చెప్తున్నా బ్రదర్ అమ్మ నాన్న మనకు పుట్టుకతో జన్మ ఇస్తారు కాబట్టి అమ్మ నాన్న రిలేషన్షిప్ మనకి దేవుడు అక్కడ నుంచి పెట్టుతాడు సో మ్యారేజ్ అంటారా మ్యారేజ్ అది మధ్యలో మనం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వరకు ఉండదు సో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే కష్టాల్లో నష్టాల్లో అన్నిట్లో ఉంటుంది లవర్ అంటే లవర్తో కొన్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మ నాన్నతో కూడా ఏదైనా కొన్ని వరకే షేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నదమ్ములతో కూడా కొన్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎవ్రీథింగ్ షేర్ చేసుకోవచ్చు సో మీ లైఫ్లో ఎవరైనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే మీరు మిస్ చేసుకోకండి నా లైఫ్లో అయితే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రమే అందులో నా ఇద్దరు చిన్న బచ్చగాల తమ్ముళ్ళు ఉంటారు నా బట్టలు అన్ని వేసుకొని సత్యనాస్ లేపుతారు నా షూస్ సత్యనాస్ లేపుతారు ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ రానికి కూడా ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి అర్థం కాలే అన్ని డ్రెస్సులు వేసి ఇట్లా మూలకు పడేసిరు సో వాళ్ళే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ కొన్నిసార్లు నాకు డబ్బులు లేకపోయి మా తమ్ముళ్ళ దగ్గర మా ఫ్యామిలీ దగ్గరనే తీసుకుంటా సీరియస్లీ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ బాగా వస్తుందా మీకు బాగా ఏం రావట్లేదు ఓకే మా ఫ్యామిలీలో నాది పెద్ద మ్యాటర్ కదా డబ్బులు అట్లా తీసి ఇట్లా తీసి ఇట్లా ఇస్తారు నా ఫ్యామిలీలో నా డబ్బు అనేదే కాదు నా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ మంచిది వాళ్ళ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఈవెన్ నేనేం కాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటా నేనైతే ఫ్యామిలీకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఇంతవరకు అయితే అంటే ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ రాలేదు ఈవెన్ మా అమ్మ కూడా నాకు కొన్నిసార్లు ఇట్లా పైసలు దాపెట్టుకుని ఇస్తుంది మా తమ్ముళ్ళు ఇస్తారు మా అమ్మ దగ్గర తెలియకుండా మా తమ్ముళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటా మా తమ్ముళ్ళకి తెలియకుండా మా అమ్మ దగ్గర తీసుకుంటా సో మా అన్నలు మా వదినలు ఇప్పుడు ఎక్కడ నేను వెళ్తున్నా అనుకో ఇంటర్వ్యూకి నాకు ఇన్ని పైసలు కావాలనుకో ఇవన్నీ నా దగ్గర లేవనుకో మా అక్క దగ్గర తీసుకుంటా మా అన్న దగ్గర తీసుకుంటా మా తమ్ముడు మా వద్ద మా చెల్లి అందరి దగ్గర తీసుకుంటా పర్లేదు ఫ్యామిలీ అంటే బాగానే ప్రేమ ఉంది కెమెరా ముందే చూపిస్తున్నావా కెమెరా లైవ్ లో కూడా అట్లనే ఉంటుంది కానీ కొన్నిసార్లు మా అమ్మకి కోపం వస్తే మా అమ్మకి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టుతుంటా మళ్ళీ రియలైజ్ అవుతా సారీ చెప్పు మమ్మీకి చెప్ప ఇంత దుర్మార్గం మరి పెళ్లి అప్పుడు చేసుకుంటున్నావు తొరలు మీ లాంటి అందమైన అమ్మాయి దొరికితే ఇట్లా ఎస్ఆర్ బ్రదర్స్ లో శారీ తెచ్చుకొని యాడ్లు వేస్తే దానిలో ఇట్లా ఉంటారుగా మలుచుకొని సో అట్లా ఇవాళ రేపు అమ్మాయిల మీద నమ్మకం లేదండి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అర్థం కాదు మీ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అంటే నమ్మకం లేదు ఫ్రాడ్ ఫుల్ అసలు ఎవరు రమ్మంటున్నారు మిమ్మల్ని మా దగ్గరికి ఎవరు రమ్మంటున్నారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల దగ్గర పోకుండా ఉంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిల దగ్గరకు వచ్చి మరీ గెలుకుంటున్నారు భయ ఇది ఎడిటింగ్ లో దేకండి ప్లీజ్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని గెలుకుంటున్నా అంటారా టిక్టాక్ ఆన్ చేసి చూడు ఏదన్నా అబ్బాయి మంచిగా అనిపిస్తే అట్లా అట్లీస్ట్ అరవై మంది అమ్మాయిల మెసేజెస్ ఉంటాయి అబ్బాయిలు అనేది వదిలేసేయండి అబ్బాయిలు అంటే అమ్మాయిలు వెంబడ పడతారు అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎట్లయిందంటే అమ్మాయిలు ఎంత దిగజారుతున్నారంటే సీరియస్లీ నేను చెప్తున్నా సోషల్ నెట్వర్క్లో ఏ యాప్ అని ఉండని ఆ యాప్లో ఒక అబ్బాయి బాడీ నచ్చినా స్టైల్ నచ్చినా బైక్ నచ్చినా మొబైల్ నచ్చినా ఇమీడియట్లీ మెసేజ్ పెట్టేస్తున్నారు ఉన్న బాయ్ ఫ్రెండ్ పక్కన తీసి దొబ్బుతున్నారు కొత్త వాడిని వెతుకున్నారు అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మిగతా అమ్మాయిలకు పేరు చెడ్డు వస్తుంది ఈవెన్ నా టిక్టాక్ మెసేజ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఎంతమంది అమ్మాయిల మెసేజ్ ఉన్నాయి ఈవెన్ నెంబర్లు కూడా పంపించారు వాళ్ళు సో అమ్మాయిల మీద నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది కొంతమంది అమ్మాయిలకు చెప్తున్న అమ్మ మీకు కావాల్సింది ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒక హస్బెండే కదా మీ లైఫ్లో అలాంటి వాడు ఉంటే వాడు మీకు నచ్చని పనులు చేస్తే వాడు మీకు నచ్చినట్టు మార్చుకోండి వాడు చెప్పినట్టు మీరు నచ్చినట్టు ఉండండి అండర్స్టాండింగ్ ఉ
ఇది తేడా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు పెడితే అది చెప్పారండి ప్రేమ ముందు ఈ ఖర్చులు నథింగ్ అనమాట నువ్వు పెట్టి చెప్తున్నావు అంటే అది ప్రేమ కాదు అవసరం అది సీరియస్లీ చెప్తున్నా అంటే లవ్ మీద ఓవరాల్గా ఒపీనియన్ మీద ఇది అంటారు నాకు లవ్ మీద చాలా మంచి ఒపీనియన్ ఉంది ఈ మధ్య కొంచెం చూస్తుంటే లవ్ అనేది ఉందా అనిపిస్తుంది అంటే అండర్స్టాండింగ్ లేదు అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఏమన్నా అంటే ఏదైనా కాల్ వెయిటింగ్ వచ్చి అడిగినా మనకి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం అండి నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నేను మాట్లాడద్దా నేను అనుమానం అనట్లేదు క్లారిటీ సార్ చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒక అబ్బాయి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రూఫ్ తో సహా స్క్రీన్ షాట్ తో సహా పెడతాడు అదే అమ్మాయిలు మరి తప్పు చేయనప్పుడు భయపడ్డాం ఎందుకు ఎవరు అబ్బాయి నేను వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా ఇది స్క్రీన్ షాట్ అని పంపించాలి అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ డౌట్ క్రియేట్ అయ్యేది అమ్మాయిలు కొన్ని విషయాలు దాచుతారు దానివల్లనే అబ్బాయిలకు డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది అబ్బాయిలు మంచోళ్ళు అబ్బా అంటే మీరు నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు దాచి పెడతారు ఎందుకు దాచి పెడతారు అర్థం చేసుకుంటాడని మీకు అనిపిస్తే ఎక్స్ లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అర్థం చేసుకుంటారా టార్చర్ చేస్తారా ఫస్ట్ టార్చర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఆ మరి అది కూడా ఎవరు పరిస్తారు టార్చర్ అవుతారు ఫస్ట్ చెప్పాలి నాది సిచువేషన్ ఉంది ఇగో ఇట్లా అట్లా అని చెప్తే వాళ్ళు సజెషన్స్ చెప్తారు ఫస్ట్ కోపం రావచ్చు కానీ తర్వాత అర్థం చేసుకుంటారు అరే అమ్మాయి దాచిపెట్టి నన్ను మోసం చేయకుండా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పింది కానీ కొన్ని దాస్తారు కరెక్ట్ టైంలో వీళ్ళకి ఏదో రకంగా తెలిసినప్పుడు మైండ్ కర్ అబ్బాయి ఫోన్ చేసి తిట్టంగానే వీడు తిడుతున్నాడు హరాస్మెంట్ చేస్తున్నాడు పిచ్చి లేపుతున్నాడు అనుకుంటారు కానీ అబ్బాయిలు ఎప్పుడు ఓపెన్ గానే ఉంటారు సరే మరి నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది కదా నువ్వు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నావు మాకు తెలియదు దవడాలు వలగొట్టాలి ఆమె చక్కగా అవుతుంది పిచ్చిది ఇట్లానే చేస్తుంటుంది మొత్తం ఫోన్ లేకపోతే ఎందుకు లేపలే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తే స్విచ్ ఆఫ్ ఎందుకు వచ్చింది కాల్ వెయిటింగ్ వస్తే ఎవరితో మాట్లాడినావు ఆన్లైన్ ఉంటే ఎవరితో ఉన్నావు ఏదైనా అమ్మాయిలతో వీడియో చేసి ఈ అమ్మాయితో వీడియో చేసినావు నీకు చాలా మంది అమ్మాయిలు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అది ఉన్నారు ఇది ఉన్నారు మరి ఎంత మంది ఉన్నారు చెప్పు ఆమె కూడా ఒక క్లారిటీ నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు ఉన్నది నువ్వు ఒకదాన్ని ఇంటర్ <laughs> 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 నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది అదే మీ ఎలాంటి క్వాలిటీస్ అమ్మాయి కావాలి మీకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అంటే మీరు తేజ అంటే తోపు కదా ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో దందాలు చేసైనా దౌర్జన్యాలు చేసైనా ఏదో ఒక చేసైనా మినిమం సినిమాలు బాగా చూస్తున్నారు దందాలు దౌర్జన్యాలు అనే డైలాగ్ సినిమాలు మీకు తెలియని విషయం అదే నాకు తెలిసిన విషయం అదే అంతే ఎవరు అభిమానం వాళ్ళది అభిమానం కాదు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలి క్వాలిటీస్ అంటే రౌడీ బేబీ లాగా ఉండే అమ్మాయి కావాలా అంటే మీరు కొట్టడం అని తిట్టడం అలాంటి చేస్తుంటారు కదా ఎద్దు వ్యక్తుల్ని అలాంటి మిమ్మల్ని కొట్టే తిట్టే అమ్మాయి రావాలా సాఫ్ట్నెస్ సెన్సిటివ్ ఉండే అమ్మాయి రావాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టైల్ అనేది పక్కన పెట్టండి ఒక అబ్బాయి లావుగా ఉన్న వాడు జిమ్ముకి వెళ్ళి సిక్స్ ప్యాక్ చేయొచ్చు ఒక అబ్బాయి బక్కగా ఉన్న జిమ్ముకి వెళ్ళి లావ్ అవ్వచ్చు ఒక అమ్మాయి బ్లాక్ ఉన్న వంద క్రీమ్లు వచ్చినా రుద్దుకొని తెల్లగా కావచ్చు హెయిర్ స్ట్రేటింగ్ రింగులు రింగులు ఉన్న స్ట్రేటింగ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రేటింగ్ ఉన్న హెయిర్ రింగులు రింగులు చేసుకోవచ్చు చాలా ఉన్నాయి మనం అందంగా తయారవ్వడానికి సో అందం అనేది బాడీ నుంచి కాదు హార్ట్ నుంచి రావాలి ఆ హార్ట్ ఎలా ఉండాలంటే వన్స్ మనం ఎవరికైనా నమ్మితే వాళ్ళే మన లైఫ్ మన ప్రపంచం వేరే ఉండొద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు అమ్మ నాన్నని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మంచి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి గొడవలు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పర్సనల్గా గొడవ పడాలి కానీ బయట పడదు అండర్స్టాండింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో అలాంటి అమ్మాయి అయితే నాకు ఎందుకో డౌట్ వస్తుంది నేను లైఫ్ని మొత్తం చూసినట్టు ఏదో చేసినట్టు అరే నేను సినిమాల్లో చేసిన ఫస్ట్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఐదు వేలు పది వేలు జీతం ఉన్నట్టుంది నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టూలో ఒక షాప్లో జాడు కొడుతుండే నేను పొద్దున సాయంత్రం జాడు కొట్టి వాళ్ళ కాల్ చేతులు కడుక్కొని నీళ్ళు తెచ్చి పెడుతుండే అప్పుడు నా జీతం ఎంత టూ రూపీస్ పొద్దున సాయంత్రం జాడు కొడితే టూ రూపీస్ వస్తుండే ఆ టూ రూపీస్లో టూ రూపీస్ టూ రూపీస్ ఎవ్రీ డే నాట్ ఓన్లీ మంత్లీ రేజ్ డైలీ టూ రూపీస్ ఇస్తుండే ఆ టూ రూపీస్లో వన్ రూపీతో నేను పల్లీలు చిన్న ఉప్పు బిస్కెట్లు వస్తాయి అవి ఒక జేబులు వేసుకొని తినుకుంటూ అవుతుండే ఆ వన్ రూపీ తీసుకెళ్ళి ఒక మట్టి ఇది గల్ల అంటారు అప్పుడు గల్ల పెట్టారు దాంట్లో వేస్తుండే మంత్ వరకు ఎంత అయితే అది పల్లగొట్టి మనకు నాకు ఏం కావాలో ఇది తెచ్చుకుంటుండే ఆ తర్వాత అది అది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మాత్రమే
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు ఇది చెప్తున్నా ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్ అన్నల అన్న అన్నల ఏమన్నా తెలీదు అన్న పేరు పుట్టా శ్రీకాంత్ గగన్ పాళ్ళు ఉంటాడు ఇంకొక లంగగాడు ఉంటాడు వాడు వాన్ పేరు రామ్ బాబు ఆడు ఎప్పుడు నాకు ఏడిపిస్తుంటాడు ఇంకొకడు ఉపేందర్ వీడు ఎప్పుడు ఎట్టుంటాడో వీనికే తెలియదు ఇంకోటి కృష్ణ వాడు డీసెంట్ క్యాండిడేట్ సో వీళ్ళు నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో శ్రీకాంత్ అన్న మా నలుగురికి చూసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆయన అయితే నన్ను ఎన్నిసార్లు తిట్టి నేను ఎన్నిసార్లు కొట్టి ఆయన హెల్ప్ చేశాడు ఇప్పటికీ స్టిల్ హెల్ప్ చేస్తాడు అన్న ఇప్పుడు అన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ట్రైనింగ్లు ఉన్నాడు సో వాళ్ళు కూడా చాలా సార్లు చెప్పారు అరే నువ్వు సినిమాలు సినిమాలు అని తిరుతున్నావు ఎందుకు రాజీ రేదని మస్తు తిట్టిరు కానీ ఇప్పుడు కొంచెం సెటిల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎప్పుడు పేర్లు చెప్పలేదు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా తమ్ముళ్ళు వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ఎప్పుడు ఎట్లు ఉండేది తెలుగు కానీ అన్న మా అందరికి ముగ్గురు కంట్రోల్ చేస్తాడు శ్రీకాంత్ అన్న ఓకే అట్లా ఉంటుంది రివర్స్లో